let us see the method number 1 right so that is three phase induction motor speed controller we saw two methods one is slip ring another one is synchronous speed control right so now we are lying under slip ring that is sorry slip control so slip la first method is voltage control method clear so voltage control method la how we are going to control our speed first of all voltage control method it indicates we are going to vary the value of voltage yes or no voltage vary panna da nam idu control panna porom abinga idu clear ah therinjiruchu but the thing is the problem is so now what is the way control of the rc let us assume ipo na enna panirukka abina induction motor vandu rated speed la vandu run panna vekkeda right now it is running at rated speed appo rated speed la run aagirukku bodhu we all know the value of slip is going to be low right and the next thing is rated speed la induction motor run aagirukku abina apply panna voltage em irukku it is also rated voltage so the rated voltage is being applied what about the speed of the machine motor speed also rated speed correct now i would like to control my speed of the motor the problem is already mentioned the rated voltage la run aagirukku abina we cannot go beyond this rated voltage clear appa in the voltage ku mela nammala poga mudiyadha abina the conclusion is we can go below the rated voltage right idhukku keela neenga poikalam ana idhukku mela rated voltage ku mela poga mudiyadhu we all know voltage is directly proportional to insulation right winding oda insulation ku vandu voltage undu directly proportional insulation neenga voltage undu rated voltage ku mela apply panninga abina insulation may get damage appo idu avoid pannom abina voltage undu rated voltage ku mela poga mudiyadhu ana voltage undu rated voltage ku keela namu kondu varalam appo voltage rated voltage ku keela kondu varalam abina speed ayum rated speed ku keela da kondu varamudiyum so the conclusion is here you can control the speed of the machine below its rated speed rated speed ku mela undu enna panna mudiyadha you cannot increase the speed of the induction motor first conclusion next uh, in this method when the value of slip is going to be less very very less now we need to talk about two equations now what are we going to do induction motor vandu running condition la irukku slip oda value undu romba kammiya irukku now this is the standard current equation and the torque sorry rotor current equation and this is the torque developed by the induction motor that is electromagnetic torque idu namakku theriyum right and the next thing is here after knowing these two points you have to keep one more thing in speed control always your load torque is going to be constant அப்ப இன்டர்னல் டவர்ப ஒரு டாக் மொமெண்ட் இருக்கும் தட் இஸ் ஆல்சோ गोइंग टू बी कांस्टेंट क्लियर आई एम नॉट गोइंग टू वेरी द लेफ्ट लोड राइट एट एनी कॉस्ट அப்ப லோட் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்றோம் அப்படினா லோட் ஆல டவர்ப ஒரு டாக்கும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும் இன்டர்னல் டவர்ப ஒரு டாக்கும் வாட் இட் இஸ் ஆல்சோ गोइंग टू बी கான்ஸ்டன்ட் क्लियर சோ டாக் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் திங் தட் யூ ஹவ் டு கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட் ரைட் வை கண்ட்ரோலிங் தி ஸ்பீட் ஆஃப் தி இன்டக்ஷன் மோட்டார் நவ இப்போ மெஷர் வந்து ரெண்டு ஸ்பீட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கு சார் ஓகே தட் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் அப்ப ரோட்டர் குள்ள எண்டர் ஆயிட்டு இருக்க கரண்ட் திஸ் இஸ் மை டாக் டவர்ப வெரி இன்டக்ஷன் மோட்டார் just apply very simple minus one voltage is below the rated voltage so speed is below the rated speed is possible but the next thing is when the value of slip is low under running condition slip is low we know when the moment we are starting the induction motor slip is high slip is going to be 1 but while running due to the increment in your rotor speed we know slip equal to what ns minus nr upon ns starting the rotor the speed is zero and all ns ns cancel like one no this whereas under running rotor speed is keep on increasing so slip is started decreasing so the value of slip is going to be low slip oda value kammi aichu abina let us take the rotor current current law the equation under this is approximate rotor current equation that we know right now here when the value of slip is going to be less i, I can say all r by s is become greater than the value of xr because the denominator la kitta vandu kammi irukka overall la vandu kandipa adhigama da irukum appo xr oda value la irukku romba adhigama irukku in such a case approximately i can neglect the effect of rotor reactors appo rotor oda current vandu nam eppadi theekalam abina e r by r r by s whole square under root appo square root la cancel aayidha ivanga rendu per value vandruvanga denominator of denominator will be in the numerator appo s on the numerator vandru so s into er by r r dash idu nam approximately enna panikalam na it is equal to standard current and this rotor voltage is approximately equal to standard voltage so i can say this is s times of standard voltage divided by r r dash right that is standard supply voltage simply i can say voltage that is being applied at this standard clear next up adhe mari ipo torque equation avu irundhalo torque equation avu irundhalo see when the moment we are neglecting this effect it can be further written as r r dash by s whole square ஒரு டம் நியூமரேட்டர்ல அது r r dash by s இருக்கு இதுல ஒரு டம் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் and நம்ம எங்க இருக்கோம் we are lying under slip control actually நம்ம ரெண்டு டெக்னிக் பார்த்தோம் one is synchronous speed speed control பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு வந்து slip control slip control ல synchronous speed வந்து constant 
simple speed cut from the slip on the constant. If we have a slip cut, the value of simple speed is going to be constant. If we have a simple speed, the constant is going to be constant. So, omega s is going to be constant. If we have a tau value, we have to remove the value of 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 Slip control is synchronous speed of the constant. That is omega s of the constant. I can remove it. Clear? But torque is directly proportional to v square s by r r dash. Very 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 important equation in your exam point of view. Clear? You know questions are there. I can get to get there. Let us see. Actually, if we are going to speed up, then torque or value of the constant is maintained. If we are going to exam, then we know we are trying to maintain the value of torque as constant. And if we are going to torque, then torque is going to be constant. Question here, the statement that I have mentioned, we don't need to worry about. Right? That is why not all the resistance of the pixel. If once on the design one of the pixels are not applied pixel error, right? So here I am not going to vary the value of rotor resistance, so that is pixel. Upon next thing, yeah, I have s square, sorry, s into b square, what is now? If you have a tarpon constant, this is a constant, this is a variable parameter, this is a slip of voltage, right? Since we are trying to maintain the voltage, that is we are trying to reduce the voltage to control the speed, so now voltage will reduce the voltage, slip of value will increase. Why? This is the tarpon constant. If you have a tarpon constant, slip of voltage will increase the voltage, voltage will reduce the voltage, voltage will increase the voltage, voltage will reduce the tarpon, slip of voltage will reduce the voltage. Clear? So that is the relation between voltage and the slip. This is what we have to say. अपन अपने रेंडी कंडीशन आते हैं। एग्जाम रेंडर पढ़ी पाओगे ना इनिशियली इनिशियल वोल्टेज जब तक उधर पाओगे आधा ना कारेस्पोंडेंट स्लिप उधर पाओगे आधे का प्रॉम सी इनिशियली आई पाव थाउजेंड वोल्टेज नाउ दी वोल्टेज भी रिड्यूस तू फाइव हंड्रेड वोल्टेज नाउ फाइंड अप दी न्यू स्पीड आउट दी इंडक्शन First thing is slip around the order changes and recover in final round. At the moment, we can see rotor speed can be written as ns into 1 minus s. Since the value of slip order speed of the machine is going to be constant, I am going to change this value. And slip order value of the change it. See that? If a new voltage, sorry, old voltage, new voltage, old slip. If you move away, you can find out the new slip. And if you have a slip order speed, slip order speed, you can find out the new rotor speed of the induction motor. That is how we are controlling the speed, induction motor speed. But what is the problem? So, if we control the speed of the rotor speed, we can control the speed of the rotor speed. Everything is perfect. Here is the drawbacks of the method. First of all, we can apply the rate of speed to the rate of speed. The rate of speed is the same. That is the standard. But the thing is, if we go to the point, we can go to the point. If we go to the point, we can go to the point. Whenever I am trying to increase the value of sleep, if you have to increase the slip order value, I have to reduce the amount of voltage. Let us see, if for example, if I end up here, the slip order value is twice the increase of the slip order, two times the increase of the slip order. If the new value of slip, S dash become two times of S. That's the assumption. If the slip order value is twice the slip order, then the slip order value is twice the slip order. Then the slip order value is twice the slip order. Let us take this equation. If I end up here, I will apply the slip order. तार को उधर रंडी के सिमे कांस्टेंट है, राइट? इन द इक्वेशन ये पूरी बात ना बिना केस नंबर वन, बी वन स्क्वायर एंड एस वन, केस नंबर टू, बी टू स्क्वायर एंड एस टू स्क्वायर, राइट? रंडी पहले का मटेरियल का इक्वेट पढ़ी ना, व्हाई बिकास तार इस कांस्टेंट एंड रोटर रेसिस्टेंस इस कांस्टेंट, राइट? Now from this observation, what we are going to get? I know my old value of slip is only s. My new value of slip is twice of s. I am increasing. अब वो वोल्टेज जो अभी हमें इंक्रीमेंट अंदर पा रहे हैं, new voltage become v two square equal to v one square. v one square is again v one square only. v one square into slip s one divided by s two. Sorry, this is not square. S2. S2 will be able to substitute the twice of S1. Correct. If you have a slip, you will increase the twice of S1. If S1 and S1 are getting cancelled out, from this what I understood, that is I am getting V2 is going to be V1 by root 2. Already here in the voltage of the entire camera, root 2 times will decrease. Clear? So, there will be a reduction in my amount of voltage. Okay, sir. Voltage reduction is not a matter here. If you have a current substitute, this is my current equation. This is my current equation. अब कारण ये कैसे लेफ्ट टू बैटी देना सबसे पन्ना देना स्लिप पॉड वाले ना मैंने पन्नो ट्वाइस ना इंक्रीज पन्नो आरडी इंटर वाले उधर टू टाइम्स ना इंक्रीज पन्ना अब एन वोटे जो नहीं ना चाहे रूट टू टाइम्स वाले रेडी साइज आरडी इंटर वाले अंदर रूट टू टाइम्स रेडी साइज का जब � आह इनके two रुपी का root two रुका भी ना ना two वो तो ना हम root two इतने root नहीं लगा अब वो root two वो तो cancel है ना ये ऐसा नहीं लगा हम लोग ये full लगा cancel है ना root two times of S V by R R dash ना हम लोग initial है ये value बोला root two times वो तो current वो तो increase है ना so what is wrong with this अब ना मेरा बोलना बेहतर भी ना slip order value वो तो एक certain range को लगाओ लगा रेवेरी बना मुड़ी हो आधा दानी निकल पोनी का भी ना your current value is drastically increase 
அப்போ கரண்டோட வேலை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இட் மே லீஸ் டு டேமேஜ் தி வண்டிங் ஸோ ஐ ஐ கேம் டு தி கன்க்ளூஷன் தி கன்க்ளூஷன் இஸ் ஓல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தடில் ஸ்லிப்போட வேலை வேரி பண்ணலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்லிப்பை வேரி பண்ணி ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி ஸ்பீட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்ட்லி தட் இஸ் கரெக்ட் ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்லிப்புக்கும் ஒரு சர்டன் ரேஞ்ச் வந்துருக்கு அதை தாண்டி நான் போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மை கரண்ட் ரேஞ்ச் இஸ் டிராஸ்டிகலி இன்க்ரீஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஆக்சுவலாக இதை வந்து நீங்க அப்படியே வந்து ஸ்டார்டிங்ல கரெக்டாக வேண்டிய மூமெண்ட் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது மட்டும் இந்த கரண்ட் இருந்தால் பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் இந்த கரண்ட் வந்து அப்படியே கண்டினியூஸ் ஆச்சு மிஷின் வந்து அப்படியே நீங்க ரன் பண்ண விட்டுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா வித் இன் சர்டன் டியூரேஷன் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா வைண்டிங் என்ன ஆயிடும் மெல்ட் ஆயிடும் டேமேஜ் ஆகிடும் கம்ப்ளீட்டா ஸோ தட் இஸ் தி டிராபேக் அப்ப என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஸ்லிப்போட ரேஞ்ச் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது ஸ்லிப் வந்து எந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டா இந்த மோட்டர்ல வந்து நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இவர் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகாது ரேட்டர் கரண்டோட அதிகமா போகாது அப்படின்ற மாதிரி நீங்க ப்ராக்டிகலா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் வி கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் ஸோ ஹியர் இன் திஸ் மெத்தட் வி கேன் யூஸ் ஒன்லி நேரோ ரேஞ்ச் வைட் ரேஞ்ச் வந்து ஸ்பீட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஒரு சர்டன் ஸ்பீட் மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஒரு தௌசண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி சாரி தௌசண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸ்பீட் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வி கேன் கண்ட்ரோல் ரைட் ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஸோ வென் எவர் வி ஆர் ட்ரைங் டு இன்கேஸ் இஸ் ஒன்ஸ் பி ரெடியூஸ் பண்ணி கரண்ட் ரெடிங் வந்து இன்க்ரீஸ் இட் இல் பி டிராஸ்டிகலி ரைட் கரண்ட் ரெடிங் வந்து டிராஸ்டிகலி இன்க்ரீஸ் சீ தட் ரூட் டூ அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி இருந்த வேல்யூ விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் இனிஷியலாக ஒன் தான் இருந்தது இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் வந்துருக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் வந்து கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் கிளியர் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ இங்கே தெளிவாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் திஸ் ரிலேஷன் பிகாஸ் தெர் ஆர் சோ மெனி கொஷின்ஸ் தட் வில் பி டேரக்டி ஆஸ்கு ஃப்ரம் திஸ் ரிலேஷன் ஸ்டார் பி கொஷன்ஸ் அண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் கிளியர் வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேன் ஆஸ்கின் தி கமெண்ட் செக்ஷன் ஸோ தேங்க